Leherketa guzti honen detonantea argazki bat izan zen. Ja da milioi bat aldiz kontatu dut, nola egunkarian ateratzen zen argazki ura izugarria zen. Iruineko eraldoiak New Yorkeko posgarren etorbidetik desfilatzen. Argazki honiak ordea kontatzen zuena horri bai zuela, sekulako indarra. Hor kontatzen zuena zen garai hartako arrazakeria zela medio, erraldo beltzek ezin izan zutela desfilatu besteekin batera, hango autoridadeek debekua esarri zutelako. Kontotu behar duena da, hortik eta gero, ze harreman polita egin dudan iruñeko erraldo egin konparsarekin. Eta gauza batek arreta deitu zidan, seinale bat bezala, izan zena. 2008an, komikia ateratzea argen dela, iruñeko San Ferminetan, erroldeoiak desfilatzen ari ziren. Eta momentu batean, atxeden hartzera, gelitu ziren toki batean, eta hor lokal batean, zegoen itziar ziga, eta beste feminista taldeko batzuekin, musika jartzen ari ziren. Itziar ziga ari okurritu zitzaion, momentu horretan jartzea, nikaragoa zan dinista, eta erroldeoiak dantza jarri ziren. Bializenean bideoa, esan nuen, horrera guaz. Despierta! Dispara! Un gringo! Bi mila eta malauko urrian kaleratu genuen komikia eta zenbait aurkezpen egin genituen Arkaizkano, Jorge Alderete eta Iruok. Iruinean, katakrakeken egin genuen eta horko laguna hundia daukadan edo ie txartek berak zubilan egin zegun eta kontatuan jarri gintuen konparsakidekin haiek erakutsi ziguten erraldoiak beraikin egon ginen, sartu ginen erraldoien barruan Eta hortik eta gero jada erraldoiekin bat egin genuela, iruditu zitzaian. 2008-ko Nafarroako komikia sokan, Arkaizkano eta biok joan ginen parte hartzera solasaldi batean, mila bederatzi riundari uro eta bosteko desfilean edo konparsan, horrein dikan bizirik zegoen persona bakararekin, Angel Larumberekin. Oso interesgarri esan zen, bera kontatu zizkigun, gauza pilo bat. Agian dokumental bat egiteko, eta guzti. Kontatu zegun nola debekua jarri zuten, ba, zenbait gazte joateko, bakarrik eskonduta zegoen jendea joan ziteken, eta paper bat zinatu behar zutela New Yorkera joateko, esan ez, ez zutela han asilo politikoa, eskatu behar. Ez zutela propagandarik egin behar frankoren kontra. Horrek piztu zuen kriston azerrea, beste konparsakide batzuen artean, eta gazteenek utzi egin zuten, erraldoien konparsa. Beste gauzen artean, kontatu zeguna, izan zen, debeku bat jarri zutela ere, Harlenera joateko. Eee, Harlen bere ezin guetzen osa txibutuk. Hi, lasai, ez du bain besterako izango. Baina, gero ordea, buru haundiak eramateko, beltzak kontratatu zituzten. Black Giants didn't pray. Eta azkeneko gauza ere, kontatu behar duena da, erretu beltzak, zirela inoiz, New Yorkera joan. Handikan, zatu batetatik esan zietelako, geldizite zela. Iruinean. Guretzako ordea, sekulako indarra zeukan, New Yorkeko portuan jartzea hor, biharraldoi beltzak, hilik, mugitu gabe. Eta momentu batean, zilintzilik atzen zituztenean, hor, banez egiten zen duen bezala, dilindan horretan, esatea, ematen du, urkatzen ari direla. Horrek, lotzen zuelako, gero beranduago, itzegingo genuen, kantu batekin, hain zuzen ere, Billy Holidayek egin zuen Strange Fruits kantu famatuarekin. Brakiz beltza filma, 2018-ko iraiaren amaieran, aurkeztu genuen donosteko zinemaldian. Eta gero, estado espainoleko zinemetan, urriaren bostean. Urriaren amarrean, kontutan hartuta, New Yorkeko desfile horren urte urrena zela, pentsatu genuen iruinean, egitea zerbait berezia. Orduan, 
beten ziren berrogeita mairu urte desfile horrena, eta konparsakideak, eta raldoiak, eta txistulariak, eta antzariak dena konbiatu genituen iruñeko golenen pase berezi egitera. Zoragarria izan zen, nola ikarri genituen erraldoiak eta hor egon ziren bata, pantaiaren alde batean eta bestea, beste aldean, nola bait presiditzen egin genuen blakiz beltzaren proiekzioa. Kontatu behar dut ere, nizen bait arazo izan nituen, mila bederatzi irunda laroita maika gehi batean, laroita mabian, alegia, negu gorriak ekin egin nuen kontzertu bat izan zela medio, iruñean, eskambiak egon ziren gero, poliziaren kontra, eta hango eskubiko egunkari batek jarri zuen errua nola bait nire azela, nire komandante muguruza dituz. Eguzki irratiak txantxa egin zuen horrekin eta segida egin zion, eta horren nire izena, aipatzen zuten bako itzean gero komandante muguruza eta hortu egin dator guti izena. Baina, horren ondorioz, iruñeko udaletxeak debekua jarri zidan iruñean jotzeko. Pase honetan, ordea, erraldu beltzak egoteaz gain, iruñeko alkatea Joseba Asiron egon zen eta niretzat oso garrantzitsua izan zen nola bait aldak eta gauzatzen ari zelako forratu zidalako. Arkaizkan horrekin elkartu aurretikan beste euskal idazle batekin elkartu nintzen kontatzeko zer egin nahi nuen. Horun bere haria saldu nion alde batetikan erraldo jena eta beste aldetikan ere bai nola Laro eta mesortzian, kuan izan nintzenean, elkartu nintzen Joseba Sarrini indiarekin, eta berarekin batera, bazirela beste errefusiatu politiko batzu, oien artean asata sakur. Power to the people, kamiseta baten amaten nuen, eta horren nor zeuden kubataro batzuek, esan ziaten, guk ere pantera beltzak lagundo genituen. Eta horren haiek izan ziren, kontatu ziaten niri, bidai horren historioa, nola, Kubatik gan, Mexiko era joaten ziren, Mexikotik, Estatu batuetara, Estatu batuetatik, Quebecera, Quebecetik, Zuzenean joan beharrean Kubara, Algeriara, Algeriatik, Madrilera, eta Madrilatik berriz ere Kubara. Orduan, kontatu nion nola, bi gauza hori lotu nahi nituen, eta horretarako personaje bat, asmatu nahi nuen, eta personaje hori izan golitzateke, erraldor beltz baten portadorea. Orduan, Josu Landak esan zidan, alegia egin nahi duzuna da korto maltez euskaldun bat. Eta hortik aurrera beti erreferente hori izan dut, izan dugu buruan. Arkaizkan horrekin, nire etxeko sukaldean, elkartu nintzenean, idazteko gidoia, kontutan hartzen genuen nik aldizkari batean irakurri nuena. Hugo Pratek esaten zuela, korto maltez, desagertzen zela, Espainiako guda zibilean, Brigada Internazionalekin joan zelako borrokatzera, fasismoaren kontra. Aigatu ginen, esatera eta guzti, kurtu maltezen semea izan zitekelea gure manesuna nuen. Baina, muturrera eramatea zen hori. Beraz, pentsatu genuena, izan zen, bere aita Manchesterrekoa zen, Brigadiza Internazionala. Baina, gu beti kontutan hartzen genuen, Brigada Internazionala horretan ere kurtu maltez zegoela. Gidoia idatzita, Josep Obzekin, Hazi nintzen lantzen protagonista nagusiak. Horun, biatu bar genuen lehenengoa. Eta hortikan ja, bagin eukanean finkatuta norabide bat, hortikan jarraitu. Horduan, ba, froga batzu, hasi zen egiten, eta oso ondo horreitzen naiz, nire lehengo bidaia izan zelako Vietnamera. Horra joan nintzen txako, Japoniako dijoki batekin egitera pare bat kontzertu, bai Ho Chi Minh Sittin, bai Hanoin. Ho Chi Minh Sittin nengoenean, aiegatu zitzaidala, bozeto bat ja oso gertu zegoena. Jakina, genukan erreferentzi bat, zena unasu galde bera, bera jarri behar zuelako ahotsa, gure manesi. Gero, ba genukan ere, beste erreferentzi batzuk, baita ere, ni bidaltzen izkionak, eta jakina, korto maltez. Orduan, keinu bat egin barrio nolako. Orduan, ba, bidaltzi dan beste bat, eta esan nion itxoin. Orduan, igorri nion ere, beste bat, zena, Marlon Brandorena, pasatia, filman. Eta hortikan oso gutxira, aiagatu zitzaian, lehenengo zirri burrua, non nik esan nuen, hau da, manesuna nuen. Nolakoa diren gauzak, bizitza hontan, lidera joan nintzela, blakiz beltza, aurkestera, eta momentu batean, hango lagun batek galdetu zidala, Fermin, eta zagutzen alduzu, Hugo Praten alaba, eta ni, ez, ez dakit ez da semea labari daukanik. 
Eta zen zian, ba, interesatuko zaio, ba, asko itxe dingen olako, uo prat, korto maltesi buruz, eta, ba, ba bueno, pues hori, zer gertatzen den, bizaz da honetan, urrengo unean bertan, mesu bat jauzo nuela, Silvina Praten partez, esateko Tuluzeko, aurkezpenera, joan behar zuela. Tuluzen elkartu ginen, eta hor, Silvina eta biok egiaritu ginen, komentatzen, ba, mankomunak genuzkan lagunak, zenbat e, bizipen erabe elkarrekin, bera Bartzelona zegoenean, Parisen, Ludwig von Katreven guitaldearekin, eta tira, guini kontatu nion zegoen garrantzitsua izan zen, ugo pratek egindako guztia, bere militantzia politikoa ere bai, nola, korto maltesek beti parte hartzen zuen ere bai, ba, ikusten zuen errealitate ezberdinetan intervenitu egiten zuela, eta horon berak, pelikula bukatu eta gero, izan zidan izan zen, bere aitari seguro, izuarri guztatuko litzai okela. Dakiz beltza, bera emozionatuta zegoela baita ere filmarekin, eta dudari gabe, manez unanoa izan zitekela korto maltesen zemea. Filmak flashback eta flash forward asko dauzka. Eta lehenengo sekuentzian ikusiko ditugu gure bi protagonistak bide bat egiten ari direla. Kotxez, hortxe daude, zeberio eta manez, Zaratik, zogaramurdiko bidean doaztela. Emendikan ateratzen dira, miharitzatik. Bide hori egingo dute. Eta horren erabaki nuen, Zara eta zogaramurdi, alde batetikan, kontrabandistek bide horietatik mugitu egiten zerelako, eta ero ere, zogaramurdi erri zorgindua delako ere bai. Zogaramurdi, akela rata, euskatu nazkeak, erri kotikak. Zogaramurdiko zorgindetarako kantua egin nuen, alez dela izak egin zuenean filma, eta beti izan dut hor zera bat, fijazio bat. Badagola, ipuin bat sartu nahi izan nuena hasieran, nenolako kolpe bat eman hasieran, jende guztia ere ja, erne egoteko filmaren hasieratikan. Beraz, kotxean doaztenean ikusten dute bururi gabeko zaldi zuri bat. Eta historia hori, hain zuzen ere, emendikan haitu nuen, iparraldean, Esaten delako, kontrabandisten artean, kondaira hori dagoela. Azaltzen denean, bururi gabeko, zaldi zuri bat, kontuz, madarik azio bat izango dela. Eta ziur aski, eriotzarekin topo egingo duzula. Baina, Madrilen nengoela, lagun batek aldetu zidean, aizu, zer gatik ateratzen da, eto zer, zer, zer dela eta ateratzen da hor bururi gabeko, zaldi zuri hori. Eta horon, kontatzeran dindoanean, zer dela eta, ni jarri nahi izan nuen, zaldi hori eta zegartik azaltzen den, beste lagun batek segurtasun osoz esan zuen, ezarete konturatu, hori da inzuzen ere, gernikan azaltzen den zaldiaren gorpua, zaldiaren burua oso zondu ikusten delako Picasso keginiko gernika kuadroan, baina gorputza ez da ondu ikusten. Eta hori da, hortikan, nora ezean mugitzen den zaldia. Nik, benetan, harri dura hundiarekin hartu nuen hori, eta isildu nintzen, eta baiez esan nion, hori zela. Baina horri, gehitu nion lehenok kontatu dudan kontrabaz dizten arteko kondaira. Zealdeak, backgroundak, dekoratuak, hor zaiatu gara beti detaile asko sartzen. Segun eta nongi hunden, baliatzen ginen, jartzeko, kontestualizatzeko testu inguruan eta jartzeko orduan gauzak pista batzu emateko eta horrela ikusleak, nahi izan eskero, giltza bat izango abaliz bezala, posibil izango luke gero, ireki, ate hori, beste mundu batera urbiltzeko. Horain txe bertan hemen gaude miarritzen eta hau oso garrantzitsua izan zen, egun batean topatu nulako ipar horratz hau, hemen ziur azki garrantzaleak, egun goziren eta hemen dakagu erdian biarritz eta daukagu zenbat kilometro dauden zenbait iriburutara. Prinsipioz, itxaso eruntz, edo beste alde eruntz ere bai, baina itxaso hase garkatuz eta horrean Badaukagu, blakiz beltzan, azaltzen diren zenbait iriburu. Hemen daukagu New York, hemen daukagu Quebec, Monreal, daukagu hemen Algeria, daukagu Habana, Cuba. Eta horren, nire etzako oso garrantzitsua zen, 
hau asaltzea filmaren amaieran horregatik ikus dezakegu manes hemen ari dela irakurtzen kubatik jasotzen duen karta eta idazten kubara ere bai bidali behar duen gutua eta hor ordun konturatzen gara nola berak dauka ere bai alaba bat Ainoa eta Amanda nolabait joan zen Boliviara borroka egitera Che Guevarekin baina atentatu baten bidez hiltzen dute aurdun dagoenean alaba jaiotzen da baina Amanda hil egiten da Aún me cuesta creer que sea mi hija aunque debo decirte que me ha emocionado saber que la habéis llamado Ainoa Ojalá pueda verla pronto New York en momento batean asaltzen da Broadway eta hogeita zei karrikaren kantoia. Jakina, negu gorriak izena bera hortik atera genuen. Eta hain zuzen ere, Mikel Aboaren bersioa egin genuenean. Hau, kanta hau, azpaldi egin nuen, horrein, 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 Mikel Laboak euskaratu zuen Beltol Bretzen olerkia eta olase esaten zuen. Kontatu diate Nova Yorken borotzga deto aita zei karrikaren kantoian, negu gorrian, hortik anartu genuen negu gorriak, negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutziri dauderen zat. Modu honetan, keinoa egiten diogu negu horria taldeari, baina jada ere bai, Mikel Aboari egiten diogu keinoa, Mikel Aboa amaieran azalduko delako, hain zuzen ere manez eta sebero, kontrabandeatzen edo mugalari bezala egiten ari dena, egiten ari direna da, Mikel Aboaren zingelak, zentsuratuta zeudenak, eramatea, alde noetatik, hemen miarritzen fabrikatzen zirelako, beste aldera, ego aldera. Pero que puta mierda es esto? Son discos, solo hay discos, singles. I should have done, baby. Kuban, momentu batean, manes ikusiko dugu. Telefonos, deika. Eta, fijatu eskero, kalearen izena da perseverantzia. Keinu bat, egin nahi nion, ze perseveranteak izan garen filma hau egiteko. Beste modurik ez da egon, perseverantzia, perseverantzia eta perseverantzia, filma egin arte, azkenean lortu genuen. Perseverantzia kalea ezagutu nuen, ton darnalek egin zuenean bere taldea pedizuit, parte hartu zuen ere brigadistak, sound system diskoan, eta ardun bere kubako jendea, parte hartzen zuena taldean, perseverantzia kalean, bizi ziren. Perseverantzia kalea perperidikular bat da, zuzenean joaten dena malekoiara. Eta horren horre egon ginen eta esan nuen egunen batean, zerbait egingo dut eta perseverantzia kalean izena azalduko da. Eta horren hori egin nuen blakiz beltzan. Boldatzen alaiz, lanean nigabe. Mexiko, jakina, hor toki pilo bat ditut, esan guratzuak eta seinalatu nahi nituenak. Hoietako bat momentu batean hotel izabel da, eskerreko jendea beti hor ospedatu delako. Eta lehenengo alia joan ginenean, hor egon ginen, baina gero askotan izan naiz. Eta behin, ebe de Monafine ere, Argentinako plazaz de Maioko buruzagia topo egin nuen, berarekin, eta horren bera kontatu zean nola hor jasotzen zuten jende guztia Hotel Izabelen. Hotel Izabelen, gure protagonistak bidai magiko bat izango du. Eta hango surrealismoaren barruan kokatuta, badia zen bat historiak, ni zinetxi egire egiten ditut. Bada bat, adibidez, hango txaman batzuk aukera zutela edo gaitasuna egoteko aldi bere antoki batean eta gero bestean. Horregatik pentsatu nuen, momentu magiko horretan, polita zela, eramatea, jakin gabe, nola bidaiatu zuen gure protagonistak, Mexikotik, Tijuanara. Eta horren kokatzen gara, taberna batean izena daukana, El Infierno.
Or David Lynch en Giroa, nahi nuen, jorratu. Baina esan behar dut, nik ezagutu nuela infierno. Tijuana no taldearekin, izan nintzen Tijuanan, la roita malauan, produkzioa egiten transgresores de la ley, diskoarenak. Tornaiek eraman ninduten toki askotara, hori datzi nuen nik, la esquina del mundo, kantua, eta horregatik zizi bastida. Tijuana no kabezlariari izan nion abesteko pelikularako. Baina el infierno era eraman ninduten egun batean. Eta hori zagutu nuen, eta ikusi nituen se posterrak zuten. Toro nor, buñuelen, hain zezen ere, bel di jour, posterra, kokatu nuen, buñuel oso maitatua zelako, Mexikon, eta justu urte horretan baita nilu eta zazpian, kaleratu zuelako pelikula hau. Baina aldi berean, pantxo bilaren kartelak. Eta beste kartel arraro batzuk, eta kolore gorri hori, infernoaren kolorea. Eta hortikan, joaten garen alo San Jerezera, entzuten dugu, zezi bastidak egiten du, la esquina del mundo, kantua, eta llegatzen gara Los Angelesera, eta Los Angelesen kokatzen gara, hain zezen ere, magiko telean. Eta hotel horretan, hain zezen ere, beti egon gara musikariok joan garenean. Leheno, hain zezen ere, ba, aztiak, eta hor zuden magoen hotela zen, baina gero, musikariak joaten ginen hotel horretara. San Francisco, dudari gabe, Golden Gate egarakutsi nahi nuen. Baina joaten maginen, San Francisco la Golden Gate, zeharkatzera, ni jartzen nuen tokitikan, zergatik joaten zen nora bide horretan. Sausalito, zegoelako, hain zuzen ere, eta dagoelako, hor kokatuta. Eta Sausaliton zegoen bizitzen hortzik redin. Hortikan, San Francisco-ko badiari begira, egin zuen bere kanta famatua. Sausalitotik, Bolitatzen garenean berriz ere, joaten gara, horun ustera, gure personaia eta Kliber, Black Pantherra. Eta non usten ditugu, basko hotelean. Hor, azten da, zuloak filmaren, hain zezen ere, lehenengo sekuentzia. Non, arrate eta sahatsa elkarrikin dauden eta kontatzen diguten, kontatzen digutena. Batera eta batzela, oain bai. Ba, urbildu, bestela. San Francisco nere beste gauza bat azpi marratu nahi nuen. Bertan dagoen Brigadista Internazionali eskeinitako memoriala. Hor anakronismo bat dago. Memorial hori beranduago egin zen. Iru eta zazpian esen esistitzen. Baina nik nahi nuen hori hor azaltzea. Eta momentu batean ikus dezakegu. Mundo osoan dagoen monumentorik haundiena Brigadista Internazionali eskeintze zaiona hor berenta dago. Hor dago, embarkadero guztien aurrean Monumentu erraldoi bat, fasismoaren kontra borrokatzera, joan ziren militante antifasista guztiai. Hor kokatu behar nuen, hor nahi nuen jarri, hori gogoratu nahi nuen, hortik pasatuko direlako, hain zuzen ere, gure protagonistak, baina justo dentistan egon eta gero. Eta dentista, hor San Franciscon, ikusiko dugu, nola bere dentista gelan, dauzkan Kriston kuadro pila. Eta kuadro guzti horiek dira brigadas internazionales atakoa. I didn't know anything about Afro-Americans in the Lincoln Brigade. Ready. Hor kokatu nahi nuelako, nik, dentista hori, kolaboratzalia dena, kliberri esarriko diona hemen informazio guztia bere aginean, nahiz eta gero guk trompeta erabili magguffin bat bezala. I have to fix my trumpet. Eta San Francisco-ko dentista horren aurpegia ere, Lincoln Brigadako baten aurpegiaren antzeko tasuna dauka. Kebekeko Montrealera aiegatzen gara, eta Montrealeko pisuan, gaudenean, ikusten ditugu kuadro asko. Hor dago, la sociedad de espectacle, gui de borrena, eta hor dago ere, poste era hundi bat, non ikusten dugu, Gil Bignolten, hain zuzen ere, kuadro hundi bat, disko baten portada dena, Monpei. Gils Bignol, berak abesten zuen, Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Ni kao ezagutu nuen Joseba Tapiak egin zuelako disko bat. Non kantu hori hartzen zuen eta euskera segiten zuen. Herri hau, herri soila baino negu da. Herri hau, baratzea baino zelai da. Horren inspiragarri esan zen niretzako, Euskal Herria Jamaika Klas diskoa egin nuenean, momentu batean 
Esaten duala, Quebec negua bada, gurea udazkena. Eta nik arraimaratzen nuen Euskal Herria udazkenarekin. Boda berrien hirla, Quebec negua bada, gurea udazkena, udan usta elkarlana. Marjada bikum seyidati wasadati, netamena lakum leila saida. Algeria. Algerian, bagara, olako klub batean, izan daukana lebiga gitz. Beti, miaritzekin ere, lotura egiteko. Baina egia da, esistitu zela. Horrelako, antro bat, lebiga gitz, izan izan zuena, ez Algerian, edo Alger kapitalean, baizik eta oranen. Baina nik egiten duena da, eraman lokal hori, eta eramaten dut Algeriara. Lokal horretan, ikusuko dugu, sekuentzia bat, Kamenino barruan. Eta nun Kamenino barruan, badago argazi bat niretzako oso zanguratsua dena. Herri aldarea beharretan, ibilin nintzenean, konturatu nintzen, herri guztietan, eta bezlari guztiek, edo zein generoa egiten bazuten ere, haiek beti ipatzen zutela bi erreferentzi, eta biak emakumeak ziren. Bata zen, Egiptoko Unkulzun, eta Libanoko Feiruz. Biak, argazki berdinean ateratzen ziren, eta ni argazki hori jartzen dut rimiti beste erreferentzi erraldoi baten musikan bera bat zeuzkala bi hoien argazkia bian batera bere kamerinoan. Madrid, Tirso Morina. Madrileko nere sonaldea. Horti mugitu izan naiz, eta horti gan mugitzen naiz beti. Maite dut sonalde hori, asko. Eta amaika historio ditu. Hoien artean, horko plaza izena zuela progreso. Eta horregatik, hor ikusten dugun Apolo antzokia, progreso izena dauka. Naiz eta, frankismoa goden, eta frankismoa aiegatu zenean, progreso izena kendu zitzaion, eta jarri zuten antzokiari Apolo, eta plazari, plaza Tirso de Molina. Naiz eta Tirso de Molina ere bai, oso aurrerako ia izan. Baina, gertatu zen, ba, Mendizabalen desamortizazioarekin hor zegoen konbentu bat kendu egin zutela eta konbentu horretan omen zegoen Tirso Molina. Lotura dauka konbentu horrek horrein kontatuko dudean historiarekin metroaren lanak egiten ari zirenean topatu zuztuzelako hor Kriston hildako pila, Kriston esur pila eta esaten zuten konbentu horren esur durak zirela. Historio asko kontatzen dira. Esaten dut ere bai hor emakumeak eta gizonezkoak zeudela, abortoen ere bai horre surdurak. Holako historia kontatzen dira. Baina, esaten dena da, metroan zaudenean batzutan, zarata gintzuten direla. Eta hor badirela, biziri dauden hildako batzuk. Horregatik, hor kokatzen duen dudanean, Madrileko poliziak bera esaten du, Ramon Barearen ahotsarekin. Dame la trompeta que en esta estación se dice que hay mucho muerto viviente. Y no quiero hacer crecer la leyenda. Madrid era a llegar a Tsengarenean. Etor Tsengara, Algeria Tic. Eta Algerian, y que se llegó a independencia en el enemigo urte de tan, or, dagoen, cabaret, orretan, se, giro, dagoen, ascatas unescoa, eta or, no la, en se senere, rimiti, ariden, abesten, virginitatearen, tabuaren contra, sexu, askatasuna aldarrikatzen ari da. Eta ordea, aiegatzen garenean Madridera, Tirso de Malirunako geltokian ikusiko ditugu kartel batzuetan ze bestelako giroa daukagun. Falangek nola esarri dituen kartel batzu emakumei esateko nola bere tokia etxea den eta bere senarra zaintzea den oso era berezian kartel ez dan asaltzen den bezala. Gira bozkia, Wilson! Relaja, francés. No arrugues, que no hay quien planche. Mila bederatzen egun da Larogita Maikan. Gei batean, Larogita Mabian ere, Mexiko era joan nintzen, lehen bizikoz. Negu gorria taldearekin. Bili buru era man nituen. Bidai horretan, Eduardo Galeanoren Las Venas Abiertas de América Latina eta bestea Juan Rulforen Pedro Páramo y el Llano en Llamas. Asko impactatu ninduen herri horrek eta esan dezaket ere nire bigarren herria biakatu duela, nire bizitzan. 
Baina bidai hori egin eta gero, neren eska lagunari, joan egunanoari, esan nion herri hori izagutu behar dugu ondo. Torun, urrengo urtean, laro eta mairuan, zeharkatu genuen iparaldetik ego alderat, Mexiko osoa. Eta turista batzuek eramaten badute, turista gida liburu bat edo dola, nik Pedro Paramo, jeleano jamaz eraman nuen. Era bat identifikatzen nuelako, hor gertatzen zena, bizitatzen han nintzen herriarekin. Con este papel, mitad para usted, mitad para mí, usted y yo nos vamos a limpiar. ¿Qué le parece? <risa> Disco batero si no en Juan Rulfo Berak, el recitazen, el llano en llama seco, vi y puin, lubina, y diles que no me maten. Diles que no me maten o rec, nere buruan. Iltzatu zitzaidan, ez? Diles, que no me maten. Eta hor duen, ba, nebo horrea taldea. Ezagutzen, ezagutzen dutenek, pentsatuko dute. A, hori entzun dut, ipur begia kantuan, idea zabaldu, diskoan, sartu geniolako sampler bezala. Diles, que no me maten. Anda. Gero hori ere, Blakiz Beltza filmean, Juan Rulforen haotxean ere, entzun alizango da. Diles, que no me maten. Naya, diles que no me maten. Nork esan gozidan niri, Juan Rulfok, harreman zuzena, zuela ere, irun herriarekin. Edo beta zanda, irungo herritar batekin. Hemen gaude, liburutegian, kulturgonean, Carlos Blanco Aguinaga, izena daukana. Carlos Blanco Aguinaga, amaika urte zeuzkala, mila bederatzi irun dago eta maseian, irungo bi erenak bezala, joan behar izan zuen fasismoa sartu zenean. Endaian errefusatu, lehen bizikoz, eta hortikan Mexikora joan zen bere gurasoekin. Mexikon formakuntza marxista, berak beti bere burua marxista atzak josen zuen, eta horren hango giro literario guztia ezagutu zuen, kritiko literario egin zelako, eta Juan Rulforen oso lagun egin zen, ensegu bat egin zelako bere obra literarioaren inguruan. Berarekin elkartu, eta nik irakurri nuen elkarrizketa batean, berrian nola Juan Rulfok bere alkolarekin arazoak zeuzkala medio, askotan lagundu behar zuela gauean etxera aramaten. Vamos Juan, te ayudo, no vaya a ser que te derrumbes. Zati hori, egunkarearena, elkarrizketarekin, jarri genun erakusketan, eta hori bilida, toki guztietan. Baina gero, ona etortzen naizen bakoitzean, hori zen naiz, Carlos Blanco aginagaren militantziaz, nola San Diego Universidadean klasak eman zituen, Nola txikano mugimenduarekin harremanatu zen. Angela Dibizekin ere, hori bili zen, beti gizasku bideen alde borrokan. Eta nerezako izu harria da, gaur hemen ondoan izatea, liburotegiaren zebea jartzen diotena, jakitea, Carlos Blanco, aginagaren lekua dela. Mi segundo apellido es Vizcaino, así es que es de ese lugar, del País Vasco. Hora de brindar. ¡Viva Villa! ¡Viva México! Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero qué puta mierda es esto. Son discos. Solo hay discos. Singles. Déjame ver. Y por unos putos discos censurados de mierda habéis montado todo esto. Ni teniente, los llevamos al cuartelillo y que canten esta música, pero a base de hostia. Esperemos instrucciones de Irún, que el gigante tiene pasaporte francés. O vaya a ser que la caguemos. Mila bederatzi Irún da Irureita Zazpian, dago kukatuta Blakiz Beltza. Eta amaieran, guardia zibilien artean, izen bat ateratzen da. Galdetu egiten diote Melitoni, zergin behar duten, Xevero eta Marexekin. Dice Melitón que los dejemos ir, que les tiene ganas, pero que de momento no estamos para conflictos diplomáticos con los gabachos. Jaquina, Melitón Orida, Melitón Manzanas. Hemen persona bat gorrotatua izan zena. Hemen go buruzagia, polizi guztien buruzagia. Bigarren guda mundialaren tartean gestaporen kolaboratzalea, torturatzale maltzurra, kiziztan jende pila torturatu zuena, zerrenda amaigabe bat dauka. Eta iruro geita sortzean, etak, ilzuena. Melito Manzanaz, irungoa zen, eta gure universoan toki berezia dauka. Hemen irunen esaten zen, ez dela inoiz, horren beste iruirik bota, Melito Manzanaz ilzuten egunean bezala. Eta, nire anaia eta biok, litera batean lo egiten genula, eta horren kultura berdineko agarela, umore zentzu berdinare bai, genukala. Kortatu taldea, egin behar genuenean, izena 
zinean bilatzen, saiatu ginen zerbait impactu handikoa. Lortzen. Orduan bagineukan zenbait izen oso indartzu zinena guretzako, hoietako bat Death Kennedy's. Jelo Biafraren bandaren izena sekulakoa zen, Kennedy hilak. Basoen beste talde bat, Millions of Death Cops, milioika polizi hila. Eta horrun hil horretatik, komentatu genuen, ba, begira, basegula gara jartan, la banda del Mirliton, telebistan ateratzen zena. Eta hoiek abesten zuten, somos la banda del Mirliton, que te saluda en esta canción. Somos la banda del Mirliton, que te saluda en nuestra canción, Carabicón, Carabicón. Por un pechate bueno, gure bandari deitzea, la banda de Melitón. Pentsatu, baina esen gauzatu. Pentsatu egun elako, kortatu, indartxoa gozelako. Kortatu baserritik ateratako mugalari baten militantea. Zelako izen hori ere, mila beratziri lunda hori logeita maseian, hemen mugaldean ere, guera zibilek irzuten militante batena. Beraz, kortatu jarregen nion, eta aztu egin genuen beste izena. Yeah!